പിന്നെ നമ്മൾ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പം ലൈറ്റ്സൊക്കെ ഇട്ട് ഇതേ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന പോലെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ്സ് ഇല്ലാതെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് സംഭവം ഒരു ഒറഗാമി ആർട്ട് വർക്കാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി വേറെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ മതി പേപ്പറൊക്കെ മാത്രം മതി കണ്ടുപോകും കേട്ടോ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു പേപ്പർ എടുക്കുക കളർ പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ നല്ലത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എ ഫോർ സൈസ് കളർ പേപ്പർ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പേപ്പറിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ക്ഷാമം കാരണം ഒരു ഫുൾ പേപ്പർ ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല ആ പേപ്പറിനെ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ ചെറിയ പേപ്പർ ആകുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ഇച്ചിരി പാടായിരിക്കും കേട്ടോ ഫോൾഡിങ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ചെറിയ പേപ്പർ ആകുമ്പോൾ ഇച്ചിരി പാടായിരിക്കും എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ വലിയ പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും എന്നാലും പേപ്പറിൻ്റെ ക്ഷാമം കണക്കിലെടുത്ത് ഞാൻ ചെറിയ പേപ്പറിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ പേപ്പറിനെ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കുക കോണോട് കൊണ്ട് മടക്കി ബാക്കി കീത് കളഞ്ഞ് ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കുക സ്റ്റെപ്പ് ടൂവിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫോൾഡുകൾ ഉണ്ടാക്കണം ആദ്യം നമ്മൾ മടക്കിയതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ രണ്ട് കോണോട് കോൺ വെച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ ഫോൾഡ് ഉണ്ടാക്കുക പിന്നെ പേപ്പറിൻ്റെ നെടുകയും കുറുകയും കൂടെ ഫോൾഡുകൾ ഉണ്ടാക്കുക സ്റ്റെപ്പ് ത്രീയിലും ഫോൾഡുകൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നെടുകയും കുറുകയും നേരത്തെ ഫോൾഡ് ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ അതിനെ ഒന്നും കൂടി ഫോൾഡ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് ആ ഫുൾ പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഓരോ കോളംസ് ആയിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ ഇതെല്ലാം തുറന്നിട്ട് നമുക്ക് നാല് സൈഡിൽ കോണും അകത്തേക്ക് മടക്കണം പിന്നെ വീണ്ടും അതെല്ലാം കൂടി തുറന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നടുക്കൂടെ മടക്കി ആദ്യത്തെ കോൾ അവസാനിക്കുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടോ അവിടെ വരെ ചെറിയതായിട്ട് ഒരു സ്ലിറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം നാല് വശത്തും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചു കയറണം ഇല്ലെങ്കിൽ അകത്തോട്ട് ഒരുപാട് അകത്തോട്ട് കയറി പോകാത്തിട്ട് കറക്റ്റ് ആ ഒരു കോളം തീരുന്നിടത്ത് വെച്ച് തന്നെ നിർത്തണം ഇനിയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പരിപാടികളൊക്കെ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഇനി ആ കീറിയ ഓരോ കോണും തേ ഇതുപോലെ മടക്കി വെക്കണം നമ്മുടെ ഒറുഗാമിയുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമൺ സ്റ്റെപ്പാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോൾഡിങ് അപ്പം ഇങ്ങനെ മടക്കി വെക്കണം അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ ഇതെങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇതുപോലെ മടക്കി വെക്കണം എഡ്ജസ് ഒക്കെ നല്ല ഷാർപ്പായിരിക്കണം ശരിക്കും ഒറുഗാമിയുടെ ഈ എഡ്ജസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഷാർപ്നെസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫിനിഷിങ് എന്നൊക്കെ പറയണത് നാല് വശത്തും വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് ചെയ്ത് വെക്കണം മടക്കി അകത്തേക്ക് മടക്കി വെക്കണം അതിന് ശേഷം അത് തെറിച്ചിട്ടിട്ട് ഓരോ കോണുകളും നടുവിലേക്ക് മടക്കി വെക്കണം അതിൻ്റെ മറുവശം ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഞാൻ കൂടുതൽ പറഞ്ഞ ഓളവാകുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ സംഭവം മറിച്ചിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ വശത്തൊന്നും നടുഭാഗം എടുത്ത് മധ്യത്തേക്ക് വെക്കുക അതിനുശേഷം ആ ഒരു ലൈൻ അങ്ങ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കണം നമ്മുടെ ആ ഹാർഡ് ഷേപ്പ് വരത്തില്ലേ ഫൈനൽ ലുക്കിൽ ആ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഒരു ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ലൈൻസ് ഒക്കെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും അങ്ങ് മാറിപ്പോയാൽ വലിയ ഭംഗി ഉണ്ടാവത്തില്ല അവസാനം കാണാനായിട്ട് സോ നല്ല ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഫോൾഡിങ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ നാല് വശത്തും ചെയ്യണം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ പീസ് പേപ്പർ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇച്ചിരി വലിയ പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കയ്യിലൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമുക്കിനി അതിനകത്ത് ആ ഹേർട്ട് ഷേപ്പ് ഫോം ചെയ്തെടുക്കാം ഹേർട്ട് ഷേപ്പ് ഫോം ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ആ ഷാർപ്പായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ട് ചെയ്യൂ കേട്ടോ എനിക്ക് ഇതിനൊക്കെ എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഫോൾഡൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മടക്കി ഹാർട്ട് ഷേപ്പ് ഫോൾ ഫോം ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആറെണ്ണം വേണം ഇനി ആറെണ്ണം നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തെടുക്കലാണ് അടുത്ത പരിപാടി അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ട് ദൈ ഇതുപോലെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇളകി പോകുന്നത് നമുക്ക് ചെറിയ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ മൈതാമാവിൻ്റെ പശുണ്ടല്ലോ അതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതെപ്പോഴും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് കുറച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം ആ ചേർത്ത് വെക്കേണ്ട ആവും കൂടിക്ക് കുറച്ച് മതി കുറച്ച് തേക്കുക അങ്ങനെ നാലെണ്ണം അങ്ങോട്ട് ചേ